微笑的吗？要不要被时光吞没掉？黑暗无声消失的人，也曾渴望白日里活。被命运束缚的一个，我要怎么挣脱？谁在？美娘这次不是带货，而是带人，不然怎么会要两个录影呢？黑市的规矩，只问物不问人，怎么？一时好奇是他。他要录影做什么？我，我只知道美娘手里有私冒吸烟的渠道，其他就不知道了。王爷。红龙寺出事了。你到底是谁？为何混进和亲团？杀慕容锦河？为什么杀？为青州报仇？殷将军，月琴是红龙寺的监管，你要查案，我可以协助。本将已经查完了。梅林，你没事吧？公子，他是谁？平南军主帅，殷落梅。我们跟明军探子打过那么多次交道。他的武功，不像是吸烟探子。赵玉沈，他的案底都查了吗？属下已经查实了，他只是青州的遗孤，没有什么问题。以他的武功，绝非普通美人。接着查。是。难怪东宫最近一直没有动静，原来是想借落梅之手来对付本王。您要不要通知一下殷将军？不必。梅林的身份做得很干净，他不会查到任何问题。多此一举，反而会徒增怀疑。当务之急，还是要先抓到张毅。王爷，我不是很明白为什么一定要放走舒沫。您是怕此事和月琴公子有关？月琴可是我父皇的忘年交，没必要走私。咱们不必惊动西燕质子，只要跟紧了舒沫，便可顺藤摸瓜找到张毅。明白了，那舒沫的身份要不要告诉梅林姑娘？月琴与梅林有恩，好人总想着报恩，便会误事。但眼下，红龙寺内都是太子的人，我们的人一旦开始行动，恐怕会引起怀疑。东宫一旦发现舒沫，张毅的下落肯定是瞒不住了。那本王
，便光明正大的住进去。还好秀平没有受到破坏，只是，殷将军来查什么案？刺杀景王一事。这殷将军与景王是自小一起长大的好朋友，应该是怕你再对景王动手，所以想敲打敲打你。这秀平与原作一模一样，看来梅林姑娘可以离开了。还不行，景王说还是神韵有缺。我还要继续修补。姑娘，你有没有想过，这绣瓶是否能够修好，只在景王一念之间？倘若他有心刁难你，怕是你永远修不好。公子，其实我……阿兄，梅林。子顾，你怎么……你放心，我来红炉寺皇上答应了的。梅林，听说你被禁足了，是不是那个景王又欺负你了？公主，公子，你们不用担心。其实梅林和景王的恩怨早就已经解了，圣旨礼也颁过了，你们可以放心梅林。好吧。阿修，等会儿我们应该干嘛解了禁足之后，我带你去明翠楼喝酒，好不好？听说炎人的酒都烈得很。嗯，好。算了算了，其实咱俩都一样。你在这里禁足，等阿雄走了之后，我也不能随意出宫。树木，嗯，我还要。让他喝吧，他心里难受。嗯，阿兄，小心。阿兄，还是你最好。可是我阿兄生气的时候也很可怕哦。我小时候有一次淘气接了马，我阿兄为了救我，摔断了一根手指头。我母妃罚我，我还不服气。我说大不了我赔给阿兄一根手指头，你猜我阿兄说什么？怎么说？我阿兄说，谁敢动我妹妹一根手指头，连你也不行。梅林，我阿兄是不是特别好？当我阿兄的家人是这个世界上最幸福的事情。你救过我阿兄，我也喜欢你，你可不可以做我们的家人？多谢公主和公子，梅林能遇到你们，我很幸运。梅林答应了。公子，宫里派人来接公主了。我听不见，我不回去。公主，宫门快关了，回去晚了，贵妃娘娘会罚的。反正都是要罚，我明天再回去。若是你被禁足不能出宫，怎么跟梅林一起喝酒啊？对，公主，一起喝酒。好吧。那梅林，你要答应我，你有事就找我阿兄，他都会帮你的。梅林知道，公主和公子都是好人。慢一点。所以你说，梅林还不知道你的心意。哎呀，你怎么不说呀？你不说怎么会有缘分？子顾，缘分是要两情相悦的。现在梅林无心情爱，我贸然坦白心意的话，会让他为难。此刻，不是开口的好时机
，阿兄，你做事总有自己的道理。可有些话你现在不说，你以后就没机会说了。若是能成功送走张英，便能用此渠道帮公子送走梅林姑娘。公子。受伤了，小伤，没事，已经上过药了。哦，公子怎么了？怎么看起来心事重重的？现在除了景王，李英将军也盯上梅林了。梅林定是还想要报仇，可留在昭京危险重重。我只想让他活下去，公子。其实可以通过黑市私运贩子的渠道把梅林姑娘送走，这样既不会连累公子，景王也无从追查。这个是黑市通往吸烟的录音。黑市走私？嗯。你为何会认识黑市贩子？呃，黑市都是认钱的主。只要给钱就能办事儿。放心吧，公子，成与不成，上四节之后，那人便会给我消息。嗯、王爷这是何意？本王心系美人，心系秀嫔，特来此监督。家境修补修平，王爷，红螺丝刻满，怕是无力迎王爷尊驾了。这都是本王的生活寝具，就不劳烦公子另行准备了。至于客房，更无需担心。美，秀平在哪儿，本王就在哪儿。分封在即，景王连这几日都等不了了吗？可以等，不过本王不想等。梅林毁坏德家皇后秀嫔，这罪名是大，是小，全在本王的一念之间。公子既要做好人，那便做到底吧。对了，美人夜里容易害羞，绣房外只留下景王府的人即可。多谢。雨林贝原本每隔半个时辰巡逻一次。王爷这一来，他们便不走了。王爷搬到红炉寺，是不是因为找人有了新的进展？你在文华阁见到的那个美娘，的确是个男人，跟着她便能找到张毅的下落。如今红炉寺到处都是眼线，你必须要配合本王转移视线，青叶才能继续追踪。明白，王爷。今日殷将军过来找过我，本王已经知晓，有人想利用你对付本王，这不过是朝中惯用的勾心斗角的伎俩罢了。你不必知晓，你如今只需要配合本王，做好戏就够了。
，还没有哪个女人敢主动上本王的床。王爷不必多想，我不会对你如何。这话应该本王说才是。可王爷又打不过我。你以为武功高便能说了算吗？歇息吧，王爷。起来，本王睡里面，本王就寝时，背不示人。眠不熄灯，也是本王的规矩。你压着本王的衣袍了。王爷是不是睡不着？一个杀手在身边，要能睡着才是怪事。王爷说了，我现在就是一个美人，一个王爷可以随时杀掉的普通美人。只是风而已，我有办法让王爷睡着。什么？先灌其肩颈，麻痹经脉，再游走到风池，手腕发力四分。多人要你的命，你怎能安睡？你睡吧，我守着你。
。张大人，陆隐已备好，上司节老地方见。大的胆子，竟敢打晕本王，还敢脱本王的外袍！王爷昨晚睡得好吗？不好。可王爷打鼾了。嗯。更衣。王爷，吃早点。哼。这苏品又酸又涩。你喜欢吃这个？那那么难吃，你怎么能吃得下？我尝不出味道。青州大火第二天，我舌头就坏了。老娘，你在哪儿？北军进城的那一日，我缠着阿娘给我做饼。阿娘说做十个，把过去生辰没有吃上的都补齐。那一晚，阿娘一直在做饼我就尝不到味道了。治过吗？不用治啊。食物什么味道不重要，吃饱最重要。上次节，你就可以出去了。张印有消息了。张印会在上次节现身，届时可直接拿人。嗯。上次节于我们而言是机会，你找几个生面孔，盯紧了舒沫，本王和梅林会帮你们引开视线。只要张印敢出现，就立刻抓人。是。还有，找几个人去宫里。盯住了燕妃娘娘，此人是月琴的软肋，一旦计划有变，便可利用燕妃娘娘控制他们主仆二人。好。对了，找赖头郎中，配一副治疗味觉的方子。老尹失去味觉了，配好药，给他送去。不是，给谁送去？不是，给谁送去？给谁送去啊？娘娘，您已经陪臣妾练了两个时辰了
，要不您歇息歇息。本宫奉旨教习，这宫中规矩，燕妃若妃都记牢，本宫不敢歇息。记牢了，记牢了啊！嗯，娘娘。听闻上巳节是延朝百姓的迎春盛典，宫里宫外都忙着祭祀祈福。娘娘，要不您就赶紧去忙正事吧，别为了臣妾耽误祈福。你想偷溜出宫？我没有。宫妃出宫，必须经过本宫同意。记住了。记住了，记住了。娘娘，那臣妾可以出宫吗？不可以。这上巳节既是迎春节，也是男女相欢的节日。你身为皇家妃子，跑去凑什么热闹？接着练。我，娘娘，娘娘，娘娘，我那集。公主，回去吧，耽搁久了，贵妃娘娘会罚的。嗯，再歇会儿。茶姑啊，我这个腿好疼啊，赶紧再帮我多揉揉。嗯，是燕妃娘娘。大姑，嗯，一会儿回去就说我吃错了东西，拉肚子了。这个借口已经用过了。嗯，你说这大言怎么规矩那么多，比西安的蚊子都多？贵妃娘娘一天到晚的除了盯着我，就没别的正事可做吗？啊，听闻贵妃娘娘最操心她的侄女殷将军的婚事。对啊，大言第一女将军。嗯。嗯，算了，我打不过。公主，你要干什么？我还能干什么？不就是想让贵妃娘娘少盯着我点吗？能不能让月晴公子去跟娘娘求求情啊？不能，我不能给阿兄添麻烦。要不，去求皇上？奴婢瞧着，皇上对公主挺好的。嗯，不行。我觉得像皇上这样的人都是深不可测，说不定他生起气来比黑熊还可怕。你让我去求他，我还不如回去罚站呢。嗯。微臣参见贵妃娘娘。你总算记得宫里还有我这个姑母。我刚回来就领了圣旨，实在脱不开身。别拿皇上来堵我。此趟你回京，赐婚势在必行。姑母是知道的，落梅此生志在君中。哎呀，休要再说什么嫁给大言那一套。可惜你生了个女儿身。之前兄长让你从军，我就是反对的。好在这些年。也挣了不少军功，也为自己挣了些许选择权。皇上的意思是，让你在成年的皇子中选一个。平南军的虎符能不能传下去，全在皇上的一念之间。殷家的女人，总归要嫁给皇家的。姑母看得出来，太子对你有意。只你眼下总想着景王。景王荒唐无度，怎么配得上我们殷家的女将军？姑母，总之，太子就是最适合的人选。今年上巳节，不如姑母，皇上交代的事情还没有处理完，实在不宜过节。娘娘，太子殿下求见，快请。儿臣拜见贵妃娘娘。免礼，殷将军，微臣参见太子殿下。
，殿下来的正好。方才洛梅还与本宫聊起殿下。洛梅刚回京，殿下送了许多珍贵之物，洛梅很喜欢。将军满意就好。将军的回礼，本宫亦甚是喜欢。说起来，你们是一起长大的青梅竹马，怎么现下反倒生疏了？本宫还记得，洛梅小时候呀，特别爱热闹。有一年上巳节，还拉着殿下跟她去看火龙。姑母，拉着殿下看火龙的，是景王。这上巳节虽是迎春日，但无火龙的习俗。是前人传下来的祭神仪式。今年恰逢父皇御疾三十五年，火龙救赎这次最为壮观。将军，你久未回京，不妨与本宫一同前往，为我大言十万将士，祈福消灾。放心吧，公子，成与不成，上巳节之后，那人便会给我消息。今日的任务，便是陪本王过节，旁的事，莫要操心。谢谢王爷的药。长春味道了吗？不碍事。王爷说过，复仇之人危在旦夕，临死的扮鬼，何必眷恋人间滋味？既是扮鬼。活的每一天都是赚的，更应该有滋有味的活着。这人间滋味，不一定非要用舌头去尝。玩过吗？来一把！老板，再做一把。姑娘，我们这小本生意，剩下的唐人都给你了吧？好，都有都有，来，好好好，来。王爷，本王又不是小，甜吗
，宋松珍，通知王宇。美娘进入福房斋了。火龙游街什么时辰？虚时。一到虚时，即刻灭口美娘。是要面具吗？看一下，各式各样都有。嗯去福方斋，这还是我们俩长大之后第一次同流招亲。我们小时候不是一起看过火龙吗？我走了十三年，才能与你并肩同游。金河，这火龙有什么好看的？看了才能打胜仗嘛，乐梅，你不想打仗吗？快走吧，火龙要开始了。走这边，福方斋才是看火龙的最佳之点。我订了厢房，大哥记得跟上。夫人，是太子和景王，可要停止行动。等一下，你先下去看看。是。大哥，洛梅，你们也来看火龙的？这是梅林姑娘吧？三弟，好福气。大哥。本王在纸香楼还包了十个媒人，个个婀娜。大哥，要不要一起享个福啊？慕容锦和，殷将军吓着我的美人了。阿梅啊，咱们这位殷将军可是大燕的第一女将军。阿梅没事可千万别招惹她。老三，别胡闹。洛梅今日与我是为了大燕将士齐赴而来。太子殿下。景王家人在怀，我们不便打扰。此人身上有硫磺味他们应该就在隔壁交易。众人都在等着看火龙，唯有对面那扇窗户一直紧闭着。梅林姑娘心细，我也猜测对面有埋伏。方才见到了黑市那个中人，听闻今晚在清音阁会有私铁交易
，张毅要灭口梅娘，他很可能就在对面。我们现在过去，你留在这儿盯紧梅娘。好，小心。爹爹，火龙什么时候来呀、啊？快了，快了啊，跟爹走。月晴公子怎么会在这儿？光。